அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜி டிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் த்ரீ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்டு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டையும் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் இதுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துட்டு ஃபர்தராக இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சம்ஸை பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஸோ எதுக்காக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கொஷினே ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அண்டு இன்டகிரேஷனோட சில ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் நமக்கு இந்த லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் யூஸ் ஆகுது ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு இது மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் ஸோ இதை நான் சிம்பிளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்டினரியாக நம்ம இதை சிம்பிளிகேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த ஃபார்மை இன்னொரு ஃபார்முக்கு டிரான்ஸ்பார்ம் பண்ணணும் அதாவது இதை லெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு பக்கமும் லாகர்தமிக் ஃபார்முக்கு இதை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கான வேல்யூவை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் மினிட்ஸ்குள்ளவே செஞ்சிட முடியும் ஸோ அது மாதிரி லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இன்டெக்ரல் கேல்குலஸில் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற நிறைய சம்ஸை ஈஸியாக செய்யறதுக்காக இந்த லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நமக்கு யூஸ் ஆகுது லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் இஸ் எட் அனதர் ஆப்ரேஷனல் டூல் ஃபார் சால்விங் கான்ஸ்டன்ட் கோஎப்ஷன்ஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிற மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அதை நம்ம லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான இன்வர்ஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் எப்படி லாகர்தம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆன்டி லாக் எடுப்போமோ அந்த மாதிரி இதுக்கான இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் எடுப்போம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்க போகிறது தட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஆஃப் கிவன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுதான் இதில் நடக்க போகிற இந்த ப்ராசஸ் ஸோ இந்த லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் லெட் எஃப் ஆஃப் டி பி டிஃபைன்ட் ஃபார் டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தென் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் டினோட்டட் பை L of F of T or L of S. So, இதுதான் அதுக்கான நொட்டேஷன் ஸோ இங்க எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு இம் ப்ராப்பர் இன்டெகரல தான் சொல்றாங்க திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் லேஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் இன்டு டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஸோ இதுல டி தான் நமக்கு வேரியபிள் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவா இருக்கணும் இங்க இருக்கிற இந்த எஸ் வந்து ஒரு ரியல் நம்பர்ல இருக்கிற ஒரு நம்பர் தட் இஸ் திஸ் எஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸோ எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் இந்த லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம அதை சொல்ல முடியாது ஸோ அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் டியோட வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க போகுது இந்த எஃப் ஆஃப் டி வந்து மேபி கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் கன்வர்ஜென்டா இருக்கலாம் இல்லைன்னா டைவர்ஜென்டா இருக்கலாம் ஸோ கன்வர்ஜென்டா இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் கிடைக்கும் அதர்வைஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் டெஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இதுதான் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்முக்கான பேசிக் நோட்டேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது இதில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் கன்வர்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன்னு கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் டிஃபைன்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டி ஷுட் பி ஆஃப் எக்ஸ்போன்ஷனல் ஆர்டர் ஸோ இதுல இன்னொரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் ஒன்னு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போறோம் ஸோ இது கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் ஸோ இப்படி இருந்தாலும் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் நமக்கு க
பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் அப்படிங்கறத ஒரு முறை உங்களுக்கு நான் ரீகால் பண்றேன் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ் மீன் பை எக்ஸ்போன்ஷனல் ஆர்டர் சோ இது மூணுத்துக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சாதான் ஃபர்தரா நம்ம சம்ஸ் அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூஸ் இத பத்தி பாத்துருவோம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஏ ஃபங்க்ஷன் சோ இந்த ஃபங்க்ஷன் x equal to a அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸா இருக்கணும் அப்படினா என்ன கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணனும் அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரே லைன்ல நம்ம ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படினா இதுதான் லிமிட் x tends to a f of x which is equal to f of a this is equal to l சோ இதுதான் கண்டினியூஸ்கான பேசிக் டெஃபினிஷன் இதுக்கு மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது லிமிட் x tends to a f of x equal to l இப்படி இருக்குனா एक्चुअली இதோட மீனிங் இதான் லிமிட் x tends to a plus f of x equal to l னு கிடைக்கணும் and also லிமிட் x tends to a minus f of x equal to l னு கிடைக்கணும் இது மட்டும் இல்லாம x zeta x equal to a அப்படின இதல சப்ஸ்டிட் பண்ணா கிடைக்க போற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எல் கிடைக்கும் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஏ சோ லிமிட் ரைட் லிமிட் லெப்ட் லிமிட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இது மூணுமே ஈக்குவலா இருந்தாதான் இந்த ஏ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இருக்குது அப்படிங்கறது மீனிங் சோ இதை பத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சோ அதனால இத அதிகமான பேச விரும்பல சோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டிய வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் சோ இது போகணும் அப்படின்னா இதுல எந்த கண்டிஷன் வரலனாலும் கண்டிப்பா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கிவன் பங்கன் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஒருவேளை ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது லெப்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இல்ல அப்படின்னாலும் லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் தான் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்து அது இந்த பங்கன் வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இல்ல அப்போ அது டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் தான் இல்ல ரைட் லிமிட் கிடைக்குது லெப்ட் லிமிட் இன்ஃபினிட்டிவ் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ அது நம்ம டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் தான் சொல்லுவோம் பட் பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிற அந்த பங்கனுக்கு ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைனட் டிஸ்கண்டினியூஸ் இருந்தா அதை நம்ம பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா புரியும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க பாக்கலாம் சோ இந்த பங்கனை பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுலமானது அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படிங்கறது கண்டிப்பா வெர்டிகல் அசிம்டாட்டா இருக்க கூடாது அதாவது எங்கேயும் இன்பினிட்டிவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைச்சிட கூடாது இன்பினிட்டிவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா அதை நம்ம பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ்குள்ள கொண்டு வர முடியாது இவ்வளவுதான் இதுக்கான பேசிக்கான ராஜி சோ பஸ்ட் இந்த ஒன்னுல இது கண்டினியூஸா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் நான் டைரக்டாக போடுறேன் அதாவது லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் பிளஸ் அப்படின்னு போடுவோம் தட் ஈஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்க லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் பிளஸ் அப்படின்னா ஒன்னுக்கு ரைட் சைட் சோ ஒன் இதுல கிடையாது ஒன் பிளஸ் அப்படின்னா இந்த இன்டர்வல்ல தான் இருக்குது சோ அப்ப நம்ம இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா டூ தான் சோ லிமிட் அப்ளை பண்ணாலும் டூ தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதே வேல்யூ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு லெப்ட் சைட் ஒன்னுக்கு லெப்ட் சைடுனா கண்டிப்பா அது இங்கதான் இருக்குது வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் இருக்கு சோ இப்போ எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன்னு இதோட வேல்யூ ஒன்னு வரும் சோ நம்ம கண்டினியூஸா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா ரைட் லிமிட் லெப்ட் லிமிட் நாட் ஈக்குவலா இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல அப்ப கண்டிப்பா இது நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு தான் சொல்லணும் பட் இங்க இன்பினிட்டிவ் எல்லாம் எதுவும் வரல இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பட் ஈக்குவலா இல்ல அந்த ஒரு பாயிண்ட தவிர்த்து இந்த ஓபன் இன்டர்வல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது இங்கிருந்து இந்த இன்டர்வல்ல இந்த ஓபன் இன்டர்வல்ல எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஆக இந்த இன்டர்வல் ஃபுல்லா அது கண்டினியூஸ் தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட தவிர்த்து சோ இது மாதிரி இருக்கிற கேஸ்ல தான் இதை நம்ம பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் ஆர் ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பாயிண்ட் டூல செக் பண்ணலாம் பாருங்க ஏன்னா அங்கதான் இது பிரியுது சோ அதே மாதிரி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு டூ பிளஸ் 
f of x அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா நம்ம எழுத போற அந்த வேல்யூ லிமிட் x டென்ஸ் டு 2 plus f of x ஓட வேல்யூ 2 plus னா இங்க தான் இருக்குது அது சரி இந்த இடத்துல x வந்திருக்கணும் சோ அப்படி ஒரு விதமா பாருங்க x 2 ஹோல் ஸ்கொயர் சோ x டென்ஸ் டு 2 னா திஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்ரோச்சஸ் 0 அப்படினு கிடைக்கும் அடுத்து இதே லிமிட் x டென்ஸ் டு 2 f of x அப்படினு போடுங்கனா லிமிட் x டென்ஸ் டு 2 னா f of x ஓட வேல்யூ 2 க்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ இதுதான் 2 வே இருக்கு சோ this is equal to 2 னு கிடைக்கும் சோ இதுவும் நாட் ஈக்குவலா தான் இருக்குது நம்ம கண்டினியூஸ் செக் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா 2 ல இந்த ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கண்டினியூஸா தான் இருக்குது அது இன்ஃபினிட்டி இல்ல அப்படிங்கறதுனால இத நம்ம பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் அப்படினு சொல்றோம் சோ லேப்ளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கண்டினியூஸா இருந்தாலும் போதும் இது மாதிரி பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸா இருந்தாலும் போதும் சோ இதுல எந்த வேல்யூ என்ன ஆயிட கூடாது இன்ஃபினிட்டிவ் ஆயிட கூடாது சோ இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படினு ஒன்னு வந்ததுனா தட் இஸ் कॉल्ड வெர்டிகல் அசிம்டாட் அந்த மாதிரி இருந்ததுனா அதுக்கு நம்ம லேப்ளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஒருவேளை கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்க f(x) tan x at 0 to 5 இது மாதிரி கொடுக்குறேன்னு வெச்சுக்கங்க இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா 5 2 ல மட்டும் தான் டிஸ்கண்டினியூஸ் வரும் மத்த எல்லா இடத்துலயுமே இதுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது கண்டினியூஸா இருக்கும் பட் இந்த 5 2 ல இதுக்கு கிடைக்கிற அந்த வேல்யூ டிஸ்கண்டினியூ எப்படி இருக்குன்னா வெர்டிகல் அசிம்டாட்டா இருக்குது அதாவது இன்ஃபினிட்டிவா போகும் அந்த வெர்டிகல் லைன் அப்படி போயினே இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி இருந்தா அத நம்ம பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் குள்ள கொண்டு வர முடியாது இவ்வளவுதான் பேசிக்கான விஷயம் சோ கிட்டத்தட்ட புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டியது அந்த சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்ல செகண்ட் கண்டிஷனா நம்ம பார்த்தது எக்ஸ்போன்ஷனல் ஆர்டர் சோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திடலாம் சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு லாஜிக் தான் எ பங்கன் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் செட் டு பி ஆஃப் எக்ஸ்போன்ஷனல் ஆர்டர் இஃப் லிமிட் t tends to infinity e power minus st f of t which is equal to 0 so idukana meaning ungalku purinjirukku nu nenikira t tends to infinity nu inda edathula kuttingana e power minus infinity namakku answer 0 nu varum so appa kandipa inda f of t oda value or finite value a irundha mattum da 0 into anything 0 அப்படினு வரும் ஒருவேளை இது இன்ஃபினிட்டிவ் நோ இது மாதிரி வேற மாதிரி நம்பர் வந்தா இன்டெர்மினட் ஃபார்ம் குள்ள போய்டாது சோ t டெண்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படினு போது இதோட வேல்யூ ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ அதாவது சிம்பிளா சொன்னா 0-வ அப்ரோச் பண்ணனும் அப்படி இருந்தாதான் அத நம்ம எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆர்டர் அப்படினு சொல்வோம் சோ இதுக்கு பேரு தான் एक्चुअली ஒரு பர்టిక్యులர் வேல்யூக்கு அது கன்வெர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கறது அதுக்கான மீனிங் சோ லேப்ளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படினா this is the sufficient condition எதன பார்த்தோம் ஒன்னு கண்டினியூஸா இருக்கணும் இன்னொன்னு ஆர் பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸா இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கனா இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆர்டரும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் சோ இது सपोज நம்ம एग्जांपल ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இது எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆர்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா அந்த மாதிரி கூட क्वेश्चन கேட்பாங்க ஒரு एग्जांपलக்கு இங்க பாருங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்படி குடுக்குறேன் f of t which is equal to t square இது எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆர்டரா அப்படினு கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கங்க சோ இதல எப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க சோ இதே மாதிரி தான் லிமிட் t tends to infinity e power minus st this f of t which is equal to limit t tends to infinity e power minus st f of t oda value da t square so ipo inda limit namma apply panni answer poda porom ena idha ipdi ezhudikalama nu paarenga limit t tends to infinity apdiye limit kudutinga na e power minus infinity 0 inga infinity nu vandrom அதாவது 0 இன்டு இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படிங்கறது एक्चुअली நமக்கு ஒரு இன்டெர்மினேட் ஃபார்ம் இத வெச்சு நம்ம ஆன்சர் சொல்ல முடியாது அதனால தான் இது இப்படி எழுதலாம் பாருங்க t ஸ்கொயர் டிவைடட் பை e பவர் பிளஸ் st அப்படிን எழுதலாம் சோ இப்போ t டெண்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படிን கொடுத்தீங்கனா நமக்கு இன்ஃபினிட்டிவ் பை இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படிங்கற இந்த இன்டெர்மினேட் ஃபார்ம் கிடைக்கும் சோ இந்த இன்டெர்மினேட் ஃபார்ம் கிடைக்குது அப்படினா நம்ம லோபிதால் தியரம் யூஸ் பண்ணலாம் அது என்னது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் செப்பரேட்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கனா t ஸ்கொயர் டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா 2t னு வந்திரும் e பவர் st ஏ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e பவர் st s அப்படி போடுவோம் சோ முன்னாடி அந்த லிமிட் எழுதி இருக்கணும் சோ லிமிட் t டெண்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சோ இப்போ கொடுத்தாலும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் வரும் சோ अगेन யூசிங் லோபிதால் தியரம் அப்படி போடுங்கனா अगेन t டெண்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி நியூமரேட்டர்ல 2 னு வர போதே டினாமினேட்டர்ல s ஸ்கொயர் e பவர் st அப்படினு வரும் சோ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ t டெண்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படி நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 2 டிவைடட் பை இதோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி ன
அதேமாதிரி e power minus st f of t which is equal to limit t tends to infinity e power minus st f of t oda value da e power t square so inga parunga base equal da power add pannala adhilum idu rendu thilum common ah t irukku adha kuda veli eduthiralam so limit t tends to infinity e power t veli eduthinga na minus s plus t appdin irukum so idhula t tends to infinity அப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா இங்கும் இன்ஃபினிட்டி இருக்கு போது இங்கும் இன்ஃபினிட்டி இருக்கு போது e பவர் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கறது एक्चुअली ஆன்சர் நமக்கு இன்ஃபினிட்டி தான் போகும் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் டைவர்ஜ் ஆகுது அதாவது அதிகமான வேல்யூவா போகும் சோ இது மாதிரி இருந்ததனா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆர்டர் வரல அப்படினா கண்டிப்பா இதுக்கு லாப்ளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படிங்கறத அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கிற விஷயம் சோ இந்த யூனிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதுல செய்ய போற சம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா சில ஃபார்முலாஸ ஃபாலோ பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது என்ன அதாவது கான்ஸ்டன்ட் பங்கு ஜென்ரலா சொல்லலாம் இது மாதிரி எல் ஆஃப் ஒன் என்ன வேல்யூ அப்படின்னு கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ நமக்கு தெரிய வேண்டியது இது மட்டும்தான் ஃபார்முலா அதாவது எல் ஆஃப் எஸ் ஆர் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி சோ இது மாதிரி எழுதணும்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் e power minus st f of t dt ன்னு எழுதுவோம் சோ இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் போற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்டகரல் 0 to infinity e power minus st இதோட வேல்யூ 1 ஆ இருக்குது அதாவது இந்த f of t யோட வேல்யூ 1 ஆ இருக்குது சோ அதனால 1 dt சோ இப்போ ஒரு சாதாரண இன்டகிரேஷன் தான் செய்ய போறோம் e power minus st இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா e power minus st t யோட கோஎஃபிஷியன்ட் டினாமினேட்டர்ல எழுதுவோம் லிமிட் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி சோ அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் ஏன்னா இந்த மைனஸ் கூட வெளியே எடுத்துடலாம் சோ அப்பர் லிமிட் குடுத்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் இன்பினிட்டி பை எஸ் இருக்க போது லோயர் லிமிட் குடுத்தீங்கன்னா இ பவர் ஜீரோ பை எஸ் வரும் சோ பைனலா பாத்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் இன்பினிட்டி நமக்கு ஜீரோ தான் இது மைனஸ் ஒன் பை எஸ் வரும் மைனஸ் உள்ள எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் பை எஸ் அப்படின்னு வரும் சோ இதுல பேசிக்கா நம்ம செய்ய போறது இவ்வளவுதான் இது மாதிரி நமக்கு எஃப் ஆஃப் டி கி டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் பங்கன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க நம்ம அதுக்கான லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் என்ன அப்படின்றது பைண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே போக போகும் சோ அதை பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்